वेलकाम भिवर्स डिजाइन बांगला आई टी चैने आपके स्वागत तो बंधुरा प्रतिदिन न्याय आज के डिजाइन नहीं आसलम अपन सामने डाय कैटिंग एक स्टिकार माहिर रमजान उपलक्षे आज के खूब सुंदर भाव में बोझान चेषा करब जो आसले डाय कैटिंग स्टिकार गो क्यों क्ज करी सेटिंग दी एवं तरह आउटपुट सेट आप सारी डिजाइन करी हाँ सर्वप्रथम कत सीजेम कर रमजान उपलक्षे तो देख रमजान टाइप टू डायबिटीज रोगी तीव्र हाइपो कम क्यों कारण खूब सुंदर भावते लास्ट पर्त ना टेने देखो अवश्य किसान बुजते तो सर्वप्रथम देखो स्टक गोल्डन कलर हाँ समस्या फेले फुलर मत देख कंट्रोल जेट मान आंडू दीते उंड 
তো গেল এত কিছু আমি যদি ডিটেইলে সবকিছু আপনাকে বানানো দেখাইতে যাই তাহলে কিন্তু আমার টিউটোরিয়ালটা অনেক বড় হয়ে যাবে আর বর্তমান যুগে আমাদের টিউটোরিয়াল অতি বড় হলে কিন্তু কেউ দেখতে চায় না সে কারণে আমি একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে বেশি দীর্ঘায়িত করব না কিন্তু শর্টকাটে আমি খুব সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি তো গেল এটা হলো আমার শেপ ডিজাইন শেপ হ্যাঁ তো ডিজাইন শেপ এটাকেও আমি খুব সুন্দরভাবে মাছ বরাবর অ্যালাইন করে দেই দেখি হয়ে গেল এটাকে আমি আমার চার দিক দিয়ে অ্যালাইন করে দিলাম অ্যালাইন করে দেওয়ার পর আমি এটাকে একটু কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নিই যাতে না নড়ে এই কারণে আমি একটু কন্ট্রোল করি আর এই যে শেপগুলো যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো এগুলো আসলে আমি তৈরি করে নিই এটা হচ্ছে আপনি ফ্রি ভেক্টর আপনি ফ্রি পিক থেকে পাবেন অ্যাডোবি স্টক থেকে শাটার স্টক থেকে খুঁজে নিতে পারেন আর আমাদান লিখে সার্চ দেবেন আপনি পেয়ে যাবেন হ্যাঁ তো এটা নিয়ে টেনশনের কোনো বিষয় নাই তো যদি চান যে এই ডিজাইনটি আপনার প্রয়োজন তাহলে আপনি আমাকে কমেন্ট বক্সে নক করবেন আমি দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো এগুলো আমি ঠিক অনলাইন থেকে নিয়েছি তো এখন হচ্ছে লেখাগুলো লেখাগুলো টাইপ করছে এটা জাস্ট আপনার বা হাতের ব্যাপার এটা আপনি বা দেখুন সলিড ইউজ করছে লাল কালার এবং লেখা আর কিছুই নেই এখানে ঠিক আছে আর কিছুই নেই যা কোম্পানির নাম টাম আছে এগুলাই তা ছাড়া আর কিছুই নেই জাস্ট এগুলোই তো আমি এটাকে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে একেবারে এখানে পেস্ট করতেছি ঠিক আছে আমি যেহেতু আমি আর ততটা বিশ্লেষণ করতে চাচ্ছি না কারণ বিশ্লেষণ করলে আমার কিন্তু টিউটোরিয়ালটা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে এই কারণে একটু একটু উপরের দিকে দেখ কন্ট্রোল শিফট সেকেন্ড ব্র্যাকেট রাইট ক্লিক করলাম এখন আমার দেখুন কিন্তু ডিজাইনটা কিন্তু একদম মাঝামাঝি মডিফাই হয়ে আসলো তো এখন আমি দুই মিলি করে বাড়তি দিব চার দিক দিয়ে ঠিক আছে এখন দুই মিলি বাড়তি দিতে হবে অবশ্যই আমাকে তখন আমি কি করব আমার যেহেতু এই ডিজাইনটাকে একটু কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইড করে নিই এটাকে আমি এই যে শুধু শরীরটাকে ধরবো কারণ আমার শরীরটা বাড়ানো দরকার ঠিক আছে বাইরের দিকে আমি বাড়াবো তাহলে আমি কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে নিচ্ছি এইটা তারপর দেখুন আমার শরীরটা বাড়ানো দরকার দেখুন শুধু শরীর তো আমি কি করব অবজেক্ট থেকে অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত शरीर এই কারণে আমরা এভাবে শরীরটা না দিয়ে আর এক সিস্টেমে দিতে পারি সেটা হলো কি আমি চার দিক দিয়ে যদি বর্ডার স্টক প্রয়োগ করি বর্ডার স্টকটা করে এই যে দেখুন এই যে আমি যে ডাইমার্কটা নিয়েছি না আমার কিন্তু এই 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 কালো বর্ডারটা অনুযায়ী কিন্তু কাটিং হবে ঠিক আছে এই কালো বর্ডার অনুযায়ী কাটিং হবে তো এই কাটিংটা আমি কালো বর্ডার দিয়েই নিব মানে ওভারটা এখন ওভারটা আমি কি করব অবজেক্ট থেকে পাত অফসেট পাত এখন দেখুন টু মিলি টু এম এম টু এম এম ইন্টারপ্রেস এখন দেখুন আমার কিন্তু এখানে এই যে এইটা কিন্তু কাটিং ছিল তারপর বাহিরে আর একটা দুই মিলি ওভার হলো হ্যাঁ এখানে দেখুন দুই মিলি ওভার হলো আমার এই যে এইটা এইটা না কিন্তু এটা কিন্তু আমার অরিজিনাল কাটিং মার্ক আর এটা হচ্ছে দুই মিলি ওভার হলো তাহলে আর এখানে একটু দেখি মাথাটা কি কারণে সেটা হলো ও আচ্ছা এটা হচ্ছে জোরে লাগা ছিল না তো মানে অন্য একটা কারণে হয়তো বা এটা একটু এরকম হয়েছে তো দেখি এখানে একটু স্টক কি রয়েছে আর সরি তো ঠিক থাকার কথা আচ্ছা যাই হোক আমার কিন্তু দুই মিলি করে ওভার আগের থেকে দেওয়া ছিল দেখি এদিকে একটু কি অবস্থা হ্যাঁ আমার দুই মিলি আগের থেকে ওভার দেওয়া আছে ঠিক আপনারা এভাবে দুই মিলি ওভার দিয়ে নেবেন ঠিক আছে দুই মিলি ওভার এখন আপনি কি করতে পারেন আমি তবু দেখাই দিচ্ছি যে আপনার কাজ হলে আপনি এটাকে জাস্ট আইড্রোপার টুল দিয়ে এই কালারটা দেখাই দেবেন কালারটা দেখাই দেওয়ার পর দেখুন আপনার এই কালারটা হয়ে গেল এখন এটাকে আপনি সম্পূর্ণটাই নিচে ফেলে দেবেন নিচে ফেলে দেবেন কেমনে দেখুন আমি এটাকে রাইট ক্লিক করতেছি রাইট ক্লিক করে এ দেখুন অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জটা একদম সেন্ট টু ব্যাক ব্যাক একদম ব্যাকে ফলাই দিলাম ঠিক আছে এখন দেখুন আমার আর কোনো সমস্যা নেই দেখুন আমার কিন্তু এটা নিচের দিকে চলে গেল থাকুক আর কোনো প্রবলেম নাই আমার কিন্তু আর এদিকে বাড়লো না কোনো না ঠিক আছে জাস্ট আমার কাটিং মার্কটা রয়ে গেল তাহলে এখন আমরা শিখব আউটপুট সেটিং দেব ঠিক আছে আউটপুট সেটিং দেওয়ার জন্য আমরা নির্বাচন করব কি 
স্টিকার স্টিকার যেহেতু এটা প্রিন্ট হবে তো বন্ধুরা আসলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জানার বিষয় তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এই স্টিকার সাইজটা কত স্টিকার সাইজটা হচ্ছে আমার সেভেন পয়েন্ট টু এইট নাইন পয়েন্ট সিক্সে তার মানে সাড়ে সাত দশের মধ্যে আমার সেটিং দিতে হবে হ্যাঁ সাড়ে সাত দশ সাইজ যেহেতু একটা আমাদের বাংলাদেশে স্টিকার অনেক ধরনের আছে যেমন ক্যাটেক স্টিকার ভেরিটেক স্টিকার থাইল্যান্ডের স্টিকার ইন্ডোনেশিয়ান আছে আরও অনেক ধরনের স্টিকার আছে যার নাম জানা তো আমাদের স্টিকার সাইজ কত হয় সবসময় এস টি আই সি কে ইয়ার স্টিকার হ্যাঁ স্টিকারটা লিখে নিলাম স্টিকার আমাদের সাইজ হবে কত হলো স্টিকার সাইজ সবসময় বিশ তিরিশ হয় হ্যাঁ বিশ গুণন তিরিশ ইঞ্চি আই এন সি এইচ তাহলে আমার যেহেতু স্টিকার সাইজটা কত দাঁড়াচ্ছে সাড়ে সাত দশ তার মানে আমি সাড়ে সাত দশ সাড়ে সাত ডাবল করলে কত হচ্ছে আমার সাত সাত চোদ্দ পনেরো আর এদিকে দশ বিশ তাহলে আমি সেটিং দেবো পনেরো বিশে হ্যাঁ আমি পনেরো গুণন বিশ আই এন সি এস পনেরো বিশে সেটিংটা দেব তাহলে আপনি একবার ভাবুন যে কেন আমি পনেরো বিশে দেব দেখুন আমি তিরিশকে ভাগ করলে তিরিশকে যদি অর্ধেক করি তাহলে আসতে আসতে পনেরো আর বিশের থেকে বেশি থাকতেছে কোনো প্রবলেম নাই আমার হ্যাঁ আমি বিভিন্নভাবে ছাড়তে পারি আমি সিঙ্গেল একটাও ছাড়তে পারি সাড়ে সাত দশেও ছাড়তে পারবো পনেরো বিশেও ছাড়তে পারবো বিশ তিরিশেও ছাড়তে পারবো আমার যে দিকে পোষায় তা যদি আমার কোয়ান্টিটি কম থাকে তাহলে আমি একটু পেপারটাকে কেটে নেব কেটে নিয়ে অর্ধেক করেই চালাবো কারণ তাহলে আমার ইমপ্রেশন একটু বেড়ে গেলে বা কোয়ান্টিটি একটু কম থাকলে তাহলে কিন্তু সাপার মান ভালো হয় যদি তাড়াতাড়ি যদি আপনার এগুলো শেষ হয়ে যায় তাহলে কোয়ালিটি কিন্তু ঠিক থাকবে না হ্যাঁ তো এটা সবসময় মাথা রাখবেন দেখি আমার সব কিছু দেওয়া আছে তো সেটিং দেওয়ার আগে আপনি অবশ্যই অবশ্যই আপনার ডাইমার্কটা যে আছে এই ডাইমার্কটাকে কিন্তু নান করে নেবেন তো দেখুন আমি আগে এই সেটিংটাকে ম্যাক গাইড করে নিতেছি ম্যাক গাইড অবশ্যই করতে হবে রাইট ক্লিক করে রাইট ক্লিক করে আপনি ম্যাক গাইড অপশন ক্লিক করবেন ঠিক আছে ম্যাক গাইড অপশন ক্লিক করে দিলুন এখন দেখুন আমার কিন্তু আর আসবে না সাপায় অবশ্যই এটা কিন্তু অনেকেই এটা নান করে না আপনি এখান থেকে এখান থেকে নামও করে দিতে পারেন অথবা ম্যাক গাইড করে দিতে পারেন কারণ এটা সাপা আসলে কিন্তু আপনার ডিজাইন পুরে বাদ হ্যাঁ তো এখন আপনি কন্ট্রোল থেকে এই কুলন বাটন চেপে দেখতে পারেন যে আসলে এটা কি ম্যাক গাইড হয়েছে কি না তো ম্যাক গাইড হয়ে গেছে তো এখন আমি এটাকে আউটপুট সেট দেওয়ার জন্য তার আগে আমি অভাব অভাব প্রিন্ট দেখে নেব অভাব প্রিন্ট আমার ঠিক আছে কিনা দেখুন আমি অভাব প্রিন্ট দিয়ে আমি দেখুন একবার ভিজিবল করছি একবার নান করছি কারণ এখানে জানার বিষয় আছে যে অনেক সময় দেখবেন অভাব প্রিন্ট দেওয়ার সাথে কিছু কিছু ডিজাইন হাইড হয়ে যায় লেখা বা ডিজাইন হাইড হয়ে যায় যাতে এগুলো হাইড হয়ে না যায় এই কারণে আপনি আগে চেক করে নেবেন চেক করে নেওয়ার পর আমি দেখুন এখানে ব্ল্যাক অভাব প্রিন্ট দেখবো তো এখন দেখুন এই যে যে লেখা আছে এখানে ব্লাক আছে এখানে ব্লাক আছে এখানে ব্লাক আছে এখানে ব্লাক এখানে ব্লাক এই যে ব্লাক ব্লাক তার মধ্যে কিছু কিছু লেখায় দেখুন সাদা কাট আউট চলে আসছে এটাকে বলা হয় কাট আউট প্রিন্টিং ভাষায় কাট আউট বলা হয় হ্যাঁ এখানে কাট আউট আছে এই যে এখানে তাহলে আমি যখন তিন কালার সাপবো এই তিন কালার সাপবো তখন কিন্তু আমার এখানে কাট আউটটা থেকে যাবে হ্যাঁ সাদা কাট আউট থেকে যাবে সাদা কাট আউট থাকলে পরবর্তীতে যখন ব্লাক সাপতে যাব ব্লাক যদি আমার প্লেট একটু এদিক ওদিক চলে যায় মানে সামান্য একটু যদি রেজিস্ট্রেশন আউট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমার এই ডিজাইনটা খারাপ দেখা যাবে তখন এই কার্ডই চলবে না মানে প্রোডাক্ট চলবে না এই কারণে আমাদের সব সময় ব্লাকটার দিকে নজর দিতে হয় বেশি কারণ ব্লাকটাই হচ্ছে সর্ব নষ্টের মূল মানে এই ব্লাকটাকে সবসময় এক কালার রাখবেন এবং ওভার প্রিন্ট দিয়ে তার কাট আউট ভেনিস করে দেবেন কাট আউট রাখা যাবে না কাট আউট থাকলেই আপনার সমস্যা কারণ দেখুন এই যে সাদা যদি একটা স্টক এই কাট আউট থাকে সাদা তাহলে এই তিন কালার সাপতে গিয়ে যদি এইটা থাকে তাহলে আপনি পরবর্তীতে ব্লাক সাপতে গেলে যদি একটু এই দিক হয় তাহলে তো সর্বনাশ এই কারণে আমরা করব কি অল সিলেক্ট করব অল সিলেক্ট করে দুইটা নিয়মে করা যায় অল সিলেক্ট করে এখন আপনি কি করবেন এডিটে যাবেন এডিট থেকে এডিট কালার এডিট কালার তো অভার প্রিন্ট ব্লাক ক্লিক করুন অভার প্রিন্ট ব্লাক ক্লিক করার পর একটা ডায়লগ বক্স আসবে শুধু আপনি ওকে প্রেস করবেন এখন দেখুন আমি আবারও ব্লাক এখন দেখুন কিন্তু আমার কাট আউট নাই তার মানে আমার অভার প্রিন্ট ব্লাক দেওয়া হয়েছে এখন আমি প্রত্যেকটা প্লেট আলাদা আলাদাভাবে ছাপতে পারবো ইয়েলো একবার ছাপবো মেগুনটা একবার ছাপবো সায়ন একবার ছাপবো তারপর ব্লাকটা ছাপবো ঠিক আছে ব্লাকটা এখন ব্লাকটা একাই আলাদা একটা প্লেট হয়ে গেছে আর কোনো সমস্যা নেই আপনি আরও এক সিস্টেমে এই অভার প্রিন্টে ব্লাক দিতে পারেন কেমন করে দিতে পারবেন আমি আগে দেখাচ্ছি এই যে দেখুন আপনি যে কোনো ব্লাক টেক্সট আগে সিলে
कंट्रोल एफ फांगशन है गलो ये टा चेप नहीं है अपने क्लिक करे नहीं आ रहे हैं ठीक है देखो ना मैं नहीं आ रहा हूँ इसे देखो एक हम अब आपने फील दवा आसे माने हमारे चेक मार दवा से भी दहाए हमारे किन्तु काट आउट नहीं देखो एक हने हमें ये देखा है एक हम काट आउट आसे काट आउट नहीं काट आउट नहीं शादा काट आउट नहीं ये देखो हम काट आउट चला चला बार हाँ एक तो भालो को देखो हम यार एक तो ज़ोम को देखा है एक हम देखो एक आने के तो ब्लैक काट आउट चला चलो कारण एक आने हमार ओवरफ्लोइन फील दवा नहीं काट आउट चले ऐसे आर शाते शाते देखो हम ये एक हम काट आउट रिमूव कर बोल क्या हमने एक हम एक आने हम ब्लैक टक सिलेक्ट क थोड़े थोड़े अपनी काट आउट रिमूव कर दी तो पड़े ठीक है सर तो आशा करिए अपना बुस्ते परसेंट जो है अपना डिज़ाइन आपको सीडी भी सारा को भें ये कास गुलो खूब सुंदर भावे चेक करने नहीं ठीक है सर ना हाले तो भी बहुत तो एक बार अपना सेटिंग है चला जाओगे तो जो तो हमारे बीस तीस � पीस के साथ गुलो सब दिख दे मिला ही देवो। तो आमी एक टू शिप से पे ये टाके रोटेट ऑप्शन है 90 डिग्री घुलाई निला। घुलाई ना आप बहुत ये टाके कर बो की ये टाके आराग टा कॉपी करने बो। कॉपी करने बो की भावे देखों ऑल्टर शिप से पे एक टा नीचे दिखे कॉपी करने लाओ। देखिये हमारा साइज को तो टुकड़ा � ये देखिए देखो जो दियो नियम हमार जेह तो एकाने हमार दो मिलियास है एकानो दो मिलियास है एको ना हमारा आशी पॉइंटेज है हमारा दो मिली दो मिली सार मिली क्या देखो जेह तो बंदरा ये स्टिकर जेह तो टाइकटिंग स्टिकर गुलो ये जी स्टिकर इटा से एक टा सूरी बोल रहे ठीक है से अपना पाशा बड़ी तेज बाकाश करते हैं और एक दूसरी कैसी तो लोहा एक टा तोड़ी ये अब टार ये सूरी तोड़ी है हाँ ये सूरी टा काट अप मोड़ दे काट ये ठीक ये भावे ये डाइशे तोड़ी कोड़ा हुए ये भावे ये भावे राउंड ये कौनसा ये भावे तोड़ी हुए ठीक है सही उसके काशी ये दिखे दिखे बोशे सबे तो एक काशी जावा दूधी चार मिली गैप दी तो होगे तो अमात तो एक है ना दूधी चार मिली गैप आसे ए ए ए डायमर थे के एक है ना दूधी मिली ए डायमर थे के एक है ना दूधी मिली ताले चार मिली हम पी एक ऐसी तो एक रोने अमी एक टू एक है ना एकदम बड़ा बड़ा लगाए दिते पड़े ताले हमार ए डायमर थे के ए डायमर के द तो एक और ने हमें इखने आरो दो हिमिली गैप दी थी सर्ची कंट्रोल के टू एमएम इंटरप्रेस एक और हमें एरो इस दिखे चापला तो देखों एक और हमारा साइज़ टक आता है उसमें सोतो दशमिक सो शुट्टी तार माने और पुनो जेतो इस्टिकर हमें सोतो दशमिक सो शुट्टी दे साफ़ बोल कारण हमारे गिरी पड़ो हो जाएगा इ 180 डिग्री, 180 डिग्री ग्राउंड पर देखूं इटा के ये दिखे पड़े दिलाम। तो एक बार आमी इटा के ओ ठीक वही भावे चार मिली तो बोशाई दो। चार मिली तो बोशाई दो और पर बोशाई दो इटा के ओ आमी दो मिली गैप दिए दिते सी। तो देखी आमी दो मिली गैप दो और पर आमी आरोकातो टू को जागा पाई। जो ते आरो जागा पा� तो समस्या नहीं एखे रखते परि कारण आप डाइन शुद्ध ये दुईटार अथवा एदि के दुईटार जे अथवा चार्टे जेटाई बनाते पर तब खरस कमान दुईटा डाई तैरि करब मात्र प्रेसे विभिन्नधरण टेक्निक खाटिए क्योंकि एक खरस कमान क्ज करी कारण आप छापान पर ठीक ये छापा ये कट्रोल जी दिए ग्रुप कर लेख पंद्रह बीस मध्य छापा है एखे साढ़े चौदह एखे से साढ़े उन्नीस तरह पंद्रह बीस स्टिकार हो ग ताहले एक में कथा अच्छे क्या ना हमला दूसरा डाइवर ना बो दूसरा डाइवर ने ले मास्क ने हमला एक टक कोप्ती साफ़ पार कोप्ती है ने बो कोप्ती ने हर पार एक टक एक बार काट बो तार पार एक टक एक बार काट बो ताहले हमारे कॉम्प्रोसे है क्या लो 
মানে দুইটা সিঙ্গেল ডাই তৈরি করে আমরা সাইডটা কাজ করতে পারলাম তো এখন আপনি এখানে কাটিং মার্ক দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ এটা যেহেতু আপনার ডাই মার্কের কাহিনী তো ডাই মার্কের জাস্ট আপনার ডাই মার্কটা খুব সুন্দরভাবে ভিসিবল করে দেবেন তো এখন আমি এটাকে একটা রেজিস্ট্রেশন মার্ক বা জিপি মার্ক দিয়ে দেব আমি রেজিস্ট্রেশন মার্কটা একটু নিয়ে আসি রেজিস্ট্রেশন মার্ক দিয়ে দিলাম তো আমি রেজিস্ট্রেশন মার্ক আর আমি এই যে দেখুন আমার জিপি মার্কটা কন্ট্রোল এক্স কাট করে নিলাম এখন পেস্ট করব পেস্ট করে আমি জাস্ট দেখুন আমার জায়গা যেহেতু আছে অনেক আমি এখানে একটা দিয়ে দেবো রেজিস্ট্রেশন মার্কগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনার দেওয়া উচিত কারণ এগুলো না দিলে কি কালার ছাড়তেছে এগুলো বুঝতে পারবে না মেশিন ম্যান সো এই কারণে আপনাকে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এগুলো দিয়ে দিতে হবে আপনি আপনার জায়গা অনুযায়ী এগুলো দিয়ে দিতে পারেন দেখুন অনেক আছে জায়গা তো এই কারণে আমি এখানে ওটা দিয়ে দিতেছি হয়ে গেল সরি এটা আমি কপি করতে পারিনি হ্যাঁ কন্ট্রোল জি দিলাম কন্ট্রোল জি দেওয়ার পর আমি এই যে দেখুন এখানে আমি জিপি মার্কটা বসাই দেব তাহলে আমার ঠিক মাছ বরাবর এখানে আমি রুলার অপশন এনে এখানে আগে বসাই দিই তারপর এখানে কি করব এই যে জিপি মার্কটা আমি খুব সুন্দরভাবে বসাই দেব তো দেখুন আমি কন্ট্রোল ওয়াই দিয়ে আমি একটু আউটলাইন আকারে দেখতে চাচ্ছি যে আসলে আমার কত সুন্দরভাবে বসছে কি না বসে নাই এটাকে ঠিক একদম মেজারমেন্ট আকারে বসে দেবে একদম কোনো এদিক ওদিক না হয় কন্ট্রোল ওয়াই দিয়ে আমি আউটলাইন ছাড়াই নিলাম দেখুন এখন আপনি এখানে লিখে দিতে পারেন এখানে আমার দামি ছিল এই কারণে এটা লেখা এখানে লিখতে পারেন সিঙ্গেল সাইড প্রিন্ট স্টিকার প্রিন্ট এস টি আই সি কে আর স্টিকার প্রিন্ট পি আর এন ওয়ান সাইড ও এন ই এস আই ডি ই ওয়ান সাইড হয়ে গেল আর আপনি এদিকে ডেট সিলেক্ট করে দিতে পারেন জব নাম দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই এখন আমি একটু দেখুন ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে আমার এখানে যেহেতু একটু বড় হয়েছে আমার সাইজের থেকে এটাকে মাথা সিলেক্ট করে একটু ছোট করে নিয়ে আসতেছি ঠিক এদিক থেকেও আমি এটাকেও এভাবে একটু ছোট করে নেব এটাকেও ছোট করে নিতেছি হ্যাঁ হয়ে গেল জাস্ট কন্ট্রোল জিরো দিয়ে আমি একটু এক্সোয়াল সাইজে নিয়ে আসলাম তো বন্ধুরা আমরা কি বুঝলাম এখান থেকে তো মোটামুটি একটা স্টিকার কীভাবে ডিজাইন করে এবং তার সেটিং দেয় এবং ওভার প্রিন্ট প্লাগ দেয় এবং তার বাড়তি মার্ক দিতে হয় কীভাবে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো ডাই মার্কটা কীভাবে বের করবেন এখন একদম শেষ পরিশেষে সেটিং দেওয়ার শেষে আপনি যেই ফাইলটা সেটিং দেবেন ঠিক সেই ফাইলটা আর একটা ডুপ্লিকেট কপি করে নেবেন দেখুন অল্টার শিট সেপে আমি কিন্তু কপি করে নিলাম দেখুন আমি এখানে ছেড়ে দিলাম অল্টার শিট সেপে তাহলে আপনার এটা হলো মেন ফাইল মেন ফাইল এটা কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে রাখি এটা প্লেট ঠিক আছে আমি এটাকে এখানে একটু লেখি সিটিপি প্লেট সিটিপি পি এল এ টি ই সিটিপি প্লেট এটা হচ্ছে আমার সিটিপি প্লেট তাহলে আর এটা হচ্ছে আমার ডাই মার্ক ডি আই ডাই মার্ক এম এ আর কে ডাই মার্ক তাহলে আমি ডাই মার্কটা এখন কীভাবে সিস্টেমে বের করব তো দেখুন খুব সহজেই কিন্তু আমরা ডাই মার্কটা বের করতে পারবো তো ডাই মার্কটা বের করার জন্য আমাকে করতে হবে লক গাইড করে নিতে হবো লক গাইড করে নেওয়ার পর আমি জাস্ট করবো কি এখানে দেখুন আমি এগুলো ফেলে দিচ্ছি সব কিছুই ফেলে দিচ্ছি সরি এখানে দেখি পড়ে যাবে না তো হ্যাঁ যাবে না এখন এই যে দেখুন আমার যে ডাইমার্কটা আসলো এই ডাইমার্কটা কিন্তু পড়ে যাবে না তাছাড়া সব কিছু কারণ আমি এখানে দেখুন লক করে নিয়েছি এখানে লক করে নিয়েছি এই যে লক গাইড করে নিয়েছি ফ্যাট গাইডটা তো এখন আমি এগুলোকে একটু ধরে এভাবে ফেলে দিতে পারি এভাবে ফেলে দিচ্ছি কেন যাতে আমার বাইরে এই রেজিস্ট্রেশন মার্কগুলো পড়ে না যায় এই কারণে কিন্তু আমি এভাবে ফেলে দিচ্ছি তো আপনারা এভাবে ঠিক এভাবে সিলেক্ট করে ফেলে দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই তো এখানে অনেক ভেক্টর টেক্টর আছে তো এই জন্য ফাইলটা কিন্তু একটু ভারী যেহেতু ভেক্টরে তৈরি হ্যাঁ মোটামুটি কিন্তু ফেলে দেওয়ার শেষ আমার ভেক্টরগুলো
এখন করবেন কি আপনি এখান থেকে রাইট ক্লিক করে আনলক করে নেবেন আনলক করে নেওয়ার পর আমার যেহেতু ম্যাগেট মানে ডাইমারটা হয়ে গেল এখন ডাইমারটা আমি কি করব আবার রিলিজ করব রিলিজ করার জন্য কি এই যে রাইট ক্লিক করে রিলিজ গাইড করলাম রিলিজ গাইড করে আমি ডাইমার রাখবো এক সবসময় এক রাখবেন একের কম রাখবেন না বেশিও রাখবেন না তাহলে খারাপ দেওয়া যাবে এখন আমার এখান থেকে জিপি মার্কটা কিন্তু পড়ে গেছে আপনি জিপি মার্কটা রাখলে রাখতে পারেন কোনো ফেলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আসলে কোনো সমস্যা নেই আপনি কিন্তু জিপি মার্কটা রেখে দেবেন আমার ওই ডিজাইনটা ফেলে দিতে আমার কিন্তু জিপি মার্কটা পড়ে গেছে তো এই জন্য আমি দুঃখিত তো দেখুন আমার কিন্তু ডাইমার্কটাও রেডি হয়ে গেল ঠিক আছে ডাইমার্কটা এখন আমি এই ডাইমার্কের সঙ্গে এই দেখুন এর উপর ফেলে দেবো আমি কন্ট্রোল অর্ডার টু দিয়ে আমরা করে নিয়েছি এই দুইটাকে আমি অ্যালাইন সেকশন নিয়ে মাঝে মাঝে প্রস্তাব নিয়ে আসি তো দেখুন আমার কিন্তু এই ডাইমার্কের সঙ্গে দেখুন এই ডাইমার্কটা খুব সুন্দরভাবে ম্যাচিং হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি কন্ট্রোল কলম চেপে আমি ম্যাক গাইডটা হাইট করলাম ম্যাক গাইডটা হাইট করার পর দেখুন আপনারাই দেখুন খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন যে আমার ডাইমার্কটা খুব সুন্দরভাবে কিন্তু বসে গেছে তো বন্ধুরা এখানে কিন্তু না বোঝার কিছুই নেই আমি চাই যে আপনারা খুব সুন্দরভাবে কাজগুলো বুঝুন এবং আউটপুট সেট আপ ছাড়ুন মনে সাহস নিয়ে কাজ করবেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই অনেক কিছু শিখতে পারবেন আর না শিখলে কিন্তু কিছু না পারবেন মানে প্র্যাকটিস না করলে আপনারা কিছুই পাবেন না এই কারণে দেখুন খুব সুন্দরভাবে এই কাজটা করা যেতে পারে তো এখন আন্ডু দিচ্ছি কারণ আমার জিপি মার্ক থেকে একটু সরে গেছে কাজটা কারণ আমি এটাকে ঘুপ করি নেই হয়তো হ্যাঁ এই কারণেই আমার এই সমস্যাটা আমার এখানে জিপি মার্কটা আসেই নেই তখন কারণ আমি গ্রুপ করি নেই কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করবেন কন্ট্রোল জি এখানে আমার এটা গ্রুপ করা ছিল না বিধায় আসে নাই তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা খুব সুন্দরভাবে এই কাজটি বুঝতে পারছেন আর না বুঝলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি আরও খুব সুন্দরভাবে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব ইতিমধ্যে বন্ধুরা আমার চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন তাদেরকে প্রোগ্রাম ভালোবাসা এবং যারা নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তো আমার এই চ্যানেলে নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং আরও খুব সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই কমেন্ট বক্সে মন্তব্য করুন আর মন্তব্য করে জানিয়ে দিন যে আপনি কোন ভিডিও সম্পর্কে জ্ঞাত হতে চাচ্ছেন তো ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন গুড বাই